Baie welkom by Moreleta Stroo. Ja, jy het recht gehoor, dit is Moreleta Kerk sy anlijn bediening. Ons het dieren gehoor wat gesê het, ons moet na Samaria, Judea en die uithoeken van die wereld toe gaan. En dis juist wat ons vandag doen, is ons gaan na die uithoeken toe, na jou toe, daar wil jy hier die anlijn bediening kyk. Ja, ons wil jou uitnooi dat as jy nie deel is van die community nie, ons wil jou innooi in ons gemeenskap in. So wil jy nie het nie kontak kring Joy nie. Jy sal sien dat daar een nommer op die skerm nou sal verskyn of een e-post adres, want die jou naam kan stuur en een van ons connect kantoor mense gaan kontak maak met jou om jou ingeskakel te kry. Vandaag preek Dominee Ian Doeberie vir ons oor geneesing en wat die Bijbel gesê oor geneesing. Ja, ek hoop raarig dat die Heere jou hart ook sal oopmaak dat jy, wat ook al jy daar ook geneesing in jou eie leven of in iemand anders sy leven kan bring, dat jy, ja, dat dit vir jou raarig, dat die Heilige Geest dit vir jou in jou hart sal, sal kom, kom bring. As jy graag wil gee, dan gaan ons nou vir die geleendheid gee om te gee. Jy sal sien, ons sal een keyword code op die skerm verskyn. Jy kan hom net scan, as jy wil kan jy hierdie ding pause om vinnig te scan en te gee. Of in ons description sal jy een link sien, waar jy op, op alternatieve maniere kan gee. Ons heb jy geniet vandag saam met ons. Goeiedag en welkom by vandagse Eredienst. Het is vir ons een voorrecht om jou hier te hee en hierdie tyd saam met die Heere, saam met jou te kan spandeer. Kom ons vraag ook die Heere sy teenwoordigheid nou in hierdie boodskap dat hy dit op jou hart sal skryf vandag en so ook in jou leven sal het uitrol. Kom ons sluit die oor. Heere, as ons vandag voor u kom staan, dan sit met die wete Heere, ons is totaal en al afhankelijk van u. Heere, niks wat ons in hierdie leven doen, maak saak as u nie deel is daarvan nie. Heere, en as ons vandag gaan praat oor wonderwerke en u wat een wonderwerk God is, Heere, dan is het met ons hele wees wat ons na u uitroep om te sê, Heere, ons kan nie hierdie leven doen sonder u nie. Heere, wil u kom en opdaag in ons uitdagings en ons siektes, En dit wat vandag op ons harte druk, Heere. En mag u hierdie boodskap levend maak, Heere. En hoe ons na u toe uitreik. Mag u dit levend maak op so'n manier, Heere, dat ons leven sal getuig van u grootheid. U is een God, een almachtige God, wat kies om, om ons deel van die familie te hee. Wat kies om ons te help en daar vir ons te wees. So, Heere, help ons ook nou in hierdie boodskap. Amen. Ek wil vandag so my net een story met julle deel wat uit Markus 2 uitkom. Nou, Markus 2 vertel die verhaal van een verlamde man wat sy vier vriende om op een draagbaar na Jesus te bring. So, ons lees dat Jesus by Kapernaum aankom by een huis en hy vertoef daar by die huis en dan hoor die mens, hy is daar en hulle stroom en hulle menigte om na Jesus' leringe te kom luister. Dit is so baie mense, dat daar een hele gedruis is, in hierdie, hierdie vertrek waar Jesus is. En dan besluit hierdie vriende, wat omgee vir hulle vriend wat verlam is, om te sê, maar hierdie wonderwerkende God, hierdie wonderwerkende Jesus, ons met ons vriend by hom uitkry. So kom hulle met die draagbaar daar aan, en is net een gedruis van mense, en hulle kan hom nie by Jesus kry nie, en hulle maak een plan, hulle klim op die dak, nou as mens nou die context vat van die tyd, die gebouwe was so gebouw geweest, dat die dak uit riete en modder gemaakt is, so dat dit gewig kon dra, en omdat het so warm was, het mense baie keer op die dak gaan vertoef, bykie tyd spandeer om af te koel, hulle het selfs daar kon slaap, en so dra hierdie vier vriende, hierdie verlamde vriend van hulle op die dak, en hulle breek een gat oop recht boekant Jesus. Nou ek kan myself net voorstel, as ek nou in daar die gebou was, om by Jesus te hoor wat hy leer, en hier is iemand wat bezig om die dak boekant my oop te breek, dat ek iets sou sê, of sou sê, jylle maak skade, hou op met waarmee jylle bezig is. Maar ons lees nie daarvan nie. Daar word een gat groot genoeg gemaakt in daar die dak, dat het draagbaar daarin afgesak kan word. So mense staan uit die pad uit, 
Hierdie draagbaar met die verlamde man wordt tot voor Jesus zijn voeten gesak. En dan staan daar toe Jesus hulle geloof sien, toe hy sien hoe uitverkoop hulle is, in termen van hulle afhankelijkheid van hom. Sê hy vir hierdie verlamde man, jou sondes is vergewe. En toe sy skrifgeleerd is en die fariseers dadelijk op Jesus, want hoe kan hy sondes vergewe? En Jesus sê vir hulle, hy hoor dit en hy sê vir hulle, wat is makkelijker om vir iemand te sê, jou sondes word vergewe? Of vir iemand te sê, staan op, tel jou goed op en loop. En hy draai na die verlamde man toe en hy sê, staan op, tel jou draagbaar op en ga na huis toe. En onmiddellik voor Amelse oor, het die man opgestaan, sy draagbaar gevat en hy is toegegaan. Nou as een mens na hierdie story kyk, dan besef een mens, het, het een paar goeders gebeur. Die mense het na Jesus toe gekom. Mense het gekom om te kom leer, so daar is verskillende redes, hoekom ons na Jesus toe wil gaan. So vandag wil ek vir jou vraag, wat is jou rede, hoekom jy na Jesus toe wil gaan? Is het om te leer, of is dit om ook iets by hom te kry, iets waarvan jy totaal en al afhankelijk is? Een uitdaging, een siekte, een probleem, werksverlies, zwaar kry, hartseer, wat die geval ook al mag wees. Die Heere nooi ons om na hom toe te gaan. Hy leer, hy herstel, hy maak heel, hy maak gezond, hy vergewe sondes. Die vriende, en hierdie verlamde man, sy geloof het veroorzaak, dat sondes vergewe kan word. Nou, as jy soos ek is, dan is dit goeie vriende om te hee. Vriende wat jou kan herinner daaran, dat ons afhankelijk is van Christus, sy vryspraak, sy heel maak, sy gezond maak. So die drie goeders wat, wat Jesus vir hierdie man gesê het, staan op, tel jou draagbaar op en gaan huis toe. As mens dit nou moet vat vandag en die Heere dit vir jou sê, in jou uitdagings, wat het ook al mag wees, as die Heere vandag by jou kom en sê, staan op, tel jou goed op, tel die draagbaar van jou op, loop, ga naar huis toe. Wat betekent dit vir jou? Nou hierdie is drie woorde wat in my eie leven een verschrikkelijke belangrike rol gespeel het, ook in my heel woordproces waar ek met ziekte geconfronteer was. En die Heere vir my kom sê het, staan op, tel jou goed op en loop. Nou die aard van die saak is daar verskillende facette van een mens en mens wees. Dis fysies, emotioneel en geestelik. Ons is so gefokus op die fysische, want dis wat ons ken, dis wat ons kan sien, dis waarmee ons gewoond, gewoond is, dat ons vergeet daar sy emotionele en geestelike kant wat ook een rol speel waar ons ook moet opstaan, ons goed optel en moet kan loop. Toe ek hierdie concept by die Heere gekry het, het ek ervaar dat ek in een put van depressie is. So miskien is jy vandag in een put, een droe put, en jy is heel onder in die put. En jy weet nie om daar uit te kom nie. Jy weet nie wat is nodig om daar uit te kom nie. Wil die Heere vandag ook vir jou kom sê, staan op, tel jou goed op en loop. So as jy in een pit is, en jy is daar door onder in hierdie droe pit, en daar kom mense wat hier boekant hierdie pit by die opening staan, en hulle bemoedig jou, hulle sê, kom, jy kan het doen, jy kan hier uitkom, hulle bemoedig jou, jy is sterk genoeg, jy is oulik genoeg, jy is goed genoeg. Daar is partij persoon wat vir jou lere afsit, met touwe om jou vast te maak, dat jy veilig uit die pit uit kan kom. Maar al hierdie mense rondom jou kan het doen, maar het gaan niks beteken as jy nie eers besluit om op te staan nie. Die tweede aspek is om jou goed op te tel. Nou ek het vir myself gevra, sjo, die Heere sê ons elke net een kruis wat ons moet dra. En daar, toe ek in die laarskoel was, het daar met een saal opening, een persoon kom praat wat gesê het nie, maar as jy nou met jou kruis by die Heere kom, en hierdie ouwe het by die Heere gekom met sy kruis en gesê, hierdie kruis is nie lekker nie. En die Heere het vir hom gesê, nou maar hier is die hele skrootwerf van kruise, so kies vir jou een ander een. 
en hy het een opgelig, en hierdie een was te zwaar, daar ene opgelig, hy was te lang, daar ene was te kort, hierdie ene te veel splinters, en op die ou einde krij hy kruis, en hy sê, hierdie kruis is reg. En Jesus kyk om so en skit sy kop, en hy sê, het is die kruis van my hier ingekom het. En toe ek die story onthoud, toe besef ek, die Heere sê, hy gee vir ons die kracht, om dit wat ons mee geconfronteer word, te kan dra. Hy sê, sy kracht is elke dag niet. Ons kan nie uit sy kracht uit, uit haar kloop nie. Ons kan wel uit ons eie kracht uit haar kloop. Ons kan uitbrand, ons, dit kan ons oorveldig. Maar des te meer het ons Jesus nodig om ons te help, om ons goed op te tel. Die derde aspect wat Jesus vir hierdie verlamde man sê is, gaan huis toe, loop, staan op, loop, voor allemaal so oe loop hy uit. En dit bring my by die wapenrusting van die VC6, wat sê ons moet die skoene van bereidheid aantrek, om die goeie nies te gaan verkondig. So wat kom uit ons strijd uit? Wat kom uit ons siekte, ons sonde las? Wat kom uit ons uitdagings uit? Hoe gaan vertel ons vir mense die goeie nies van wie Jesus is? van wie ons afhankelijk is, om ons te kan help. So, Jesus roep vir jou en vir my om op te staan. Hy roep ons om op te staan, ons goed op te tel, en uit te gaan en vir hom die eer te gee. Want hy wil jou help. Ons lees in Markus 2, net na hierdie verhaal van die verlamde man, vers 13 tot 17, waar Jesus leef vir die tollenaar roep. Daar staan, Jesus het weer na die see toegegaan. Een hele menigte mense het na hom toegekom en hy het hulle geleer. Toe hy by die tolhuis voorbij gaan, sien hy verleef die seen van Alfies daar sit en hy sê vir hom, volg my. Levi het opgestaan, sien jylle waar dit begin, hy het opgestaan en hom gevolg. Daarna het Jesus in Leviese huis gaan eet. Baie tollenaars en sondaars was saam met hom en sy disciples aan die tafel, want daar was baie van hulle wat hom gereeld gevolg het. Toe die skrifgeleerdes onder die fariseers sien, dat hy saam met sondaars en tollenaars eet, het hulle vir sy disciples gesê, waarom eet hy saam met tollenaars en sondaars? Jesus het het gehoor en hy sê vir hulle, die wat gezond is, het nie een dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep wat op die rechte pad is nie, maar sondaars. Nou in hierdie gedeelte kom my mens achter dat baie keer waar die Bijbel verwijs na siekte, is daar altyd een component van sonde ook gekoppeld. En hiermee wil ek nie sê dat sonde altyd die oorzaak is van siekte nie want daar is ander kontekste en ander faktore wat ook een rol speel. Maar die grootste jilling wat ons nodig het, is vergifnis van sondes. Dis waar Jesus ons vry koop, so dat ons sy kinders kan wees. Dis weer waar hy die verhouding wat sonde kom verbreek het, kom herstel hy tussen ons en God. Ons is afhankelijk van Godse wonderwerke. Ons is afhankelijk van die Heere sy vergifnis van sonde. Want hy het kom wees met sy autoriteit dat hy by machte is om sonde te vergewe. Maar meer as dit, dat hy ook vir jou kan sê, staan op, tel jou goed op en loop. En as ek en jy vandag hierdie boodskap moet interpreteer in ons eie levens, wat kom sê dit ook? Sonde is baie keer een skuldlas op ons skouwers. Dis iets wat vir ons sê, ons is nie goed genoeg nie. Dalk voel jy vandag, ek is nie goed genoeg dat die Heere my moet verloos nie. Ek is nie goed genoeg dat die Heere my moet vergewe nie. Dalk sit jy by een punt waar jy moedeloos is, op moedverloorse vlakte. Ek het vir jou goeie nies. Die Heere sê, dis juist vir jou wat hy gekom het. Sonde kan baie keer angst en spanning en stress by ons veroorzaak, wat sneller is, so dat ons lichaamse auto-immuun respons geaffecteer word en ons meer vatbaar maak vir siektes. 
Maar als je in vrijheid leeft, en in een vrede leef, dan is die kans beter, dat wanneer jij ziek wordt, jij zelf die ziekte voor die Heere kan gee, en beter kan hanteer en bestuur. Nou, ons is afhankelijk van die Heere in termen van hierdie proces, want ons kan het niet onszelf doen nie. Ja, daar is dokters wat ons kan helpen. Dus alle wat die leerkies in die put afzet, wat die touwen voor ons gee, daar is medicie wat voor ons help, maar op die oude einde van die dag staan God achter alles. En dat is vier goed wat ik vandaag met jou wil deel. Identiteit. Ons kan zo so makkelijk ons uitdaging, ons probleem, ons ziekte, zelfs ons zonde, ons identiteit maken. Ik is een depressieleier. Ik is ziek. Ik um, is een zondaar. En zo so affecteert het jouw identiteit dat jij niet kan wees wie die Heer jou bestem het om te wees nie. Want ons raak so vastgeval in dit wat ons vastketting aan die aarde. So identiteit speelt een groot rol. Wie is jij in die Heer? Als die Heer sê, hy kom maak jou vry, hy kom verloos jou, dan sê dit, hy kom ook voor die wat ziek is. Hij kom voor die wat redding nodig het. Ons allemaal is sondaars. Dank je toch. Hij is voor mij en voor jou gekomen. Die tweede ding is ondersteuning. Ons het daai, as jy die put begrip weer kan kry, die mense wat hier rondom die opening staan en sê, jy kan dit doen, jy kan uit die put uitkom. Ons is hier voor jou. Ons bemoedig jou. Ons zal jou help, ons zal jou bijstaan. Ons het daai ondersteuning nodig. Ek is bezig om um, een, een program te kyk oor die blauw zones in die wereld. Dis oorals waar mense oor 100 jaar oud word, sonder kwale of ziektes of so aan. En een van die groot redes vir mense, die Engelse woord is longevity, wat hulle die, die voorsprong gee om een lang leven te kan hee, is omdat hulle die rechte ondersteuning het. Nou, rechte ondersteuning is mense wat daar is vir jou. Maar net sowel is die ander kan daar om hulle toe te laat om daar vir jou te wees. Ons is in een leven waar ons so selfgerig en selfgecentreerd is, dat ons baie keer mense wat ons wil help, wegstoot. Mense wat ons wil ondersteun, sê, ons het nie jou ondersteuning nodig nie. En baie keer is die mense naast aan ons, die mense vir wie ons die liefste is. Die derde aspect van een lang leven is natuurlijk een geloofsgemeenskap. Geloof speel een kardinale rol, want geloof geeft vir jou iets om aan vast te hou. En in ons geval, als kinders van die Heere, is dit die Heere. Hij is een anker in ons leven, Hij stel homself beskikbaar, juist in ons zwakkede, in ons hartseer, in ons verlies, in ons ziekte, in ons smaad. Hij is daar. En Hij wil voor ons kom vrijmaak daarvan. Geloofsgemeenschap betekent mensen waar diezelfde waardes en normes as ons het. So as jy vir jouself een geloofsgemeenskap kry, dan is het jij wat hier zit. Dus ek saam is onze geloofsgemeenskap. Want ons sien die Heere raak. Ons besef hoe afhankelijk is ons, ons is van hom, wat voor onze vrede en een redding en een eeuwige leven kom gee, om hy verhouding te kom herstel wat zonde kom verbreek het. En die vierde een is dan nou juist zonde. Zonde is baie keer dit wat scheiding brengt tussen ons en God. En baie keer is het juist in die oomlik wat ons God die meeste nodig het. Maar ons sê, ons is dit nie die moeite, ons is nie die moeite waard nie. Hoekom sal die Heere my raak sien as zondaar? Hoekom sal die Heere vir my iets gee wat ek aan kan vasthou? Maar hy wil vir ons kom verseker het is juist voor ons wat hij daar gekom het. Het is juist voor jou wat hij aarde toegekom het en aan die kruis gesterf het en opgestaan het uit die doodheid. Nou wat gebeurt dan als hierdie goed niet van ons weggevat wordt, als ons bid nie? Nou een van die dingen is, hoe bid ons? Ek het vir baie lang, as ek vir is gaan bid, dan bid ik zo so voorzichtig, vir as die Heere nie my gebede beantwoord nie, dan bid ik met, Heere maak hierdie persoon gezond, 
als dit je wil is. En toen ik net een dag door die besef gekom, ons misbruik eindelijk daar waar die Heere in die tuin, waar Jesus in die tuin van Gethsemane gesit het, en geweet het die leidensbeker wat kom en hy vir God gevra het, as dit jy wil is, neem die leidensbeker van my af weg. Maar Jesus het geweet wat God sy wil is, en hy het nie teruggedeins vir die kruis nie. Maar dit beteken nie, ons kan daai term so lichtelik rondgooi, om te sê as dit jy wil is nie, want wie is ek en jy, om vir hierdie almachtige grote God, verskonings, te moet optis, of een achterdeerkie oop te hou, vir as een gebed nie beantwoord, soos wat ons gedink het, dit moet nie. Ek en jy moet met de baldnis begin bid. Die Heere sê, ons moet, ons begeert is met gebed, smeking en danksegging aan hom bekend maak. So hoe bid ek en jy? Smeek ons vir die Heere. Bring ons ons begeert is voor hom. Sê ons dankie vir dit wat hy ons in ons levens doen. Volgende punt is baie keer waar ons mense uit die jimmel uitbid. Mense wat sy saak al reeds reg is. Wat jimmel toe wil gaan, die eeuwige lewe saam met die Heere gaan spandeer. Maar dan bid ons so ernstig dat hulle gezond moet word, dat ons hulle uit die jimmel uitbid. Ek weet, toe ek siek was, het ek gebid dat die Heere my moet kom haal. Sy planne was anders en ek is so bly dat sy planne anders was as myne. So, Filippense 4 vers 6 sê nou van, Ons begeert is, smeking, danksegging, moet ons ook vir die Heere bid. Maar hoor wat sê Jakobus 5 vers 15 ook, daar staan, en as hulle gelovig bid, sal dit vir die sieke geneesing bring. Die Heere sal hom gezond maak. As hy gezondig het, sal dit hom vergewe word. Ek wil vandag vir jou vraag, wie kry die eer in termen van jou uitdagings? Ons is baie makkelijk om te sê, kyk wat die duivel nou alweer by my kom steel. Of kyk wat die duivel recht gekry. Is dit nie tyd dat ons dit omdraai en sê, ten spuite van jou uitdagings, ten spuite van jou seers, siekte, wat dit ook al mag wees, hoe gebruik ek dit om vir die Heere eer te gee? Hoe sit ek die skoene van bereidheid aan om die goeie nies te gaan vertel van wie die Heere is, ten spuite van my en jou omstandighede? Ons moet die rechte vraag vraag. So as ons die rechte vraag vraag, dan kan ons hierdie situasie omdraai om vir die Heere die eer te gee. So vandag, sy boodskap is om jou te bemoedig, jou aan te spoor om jou uitdaging nou by Jesus' voete te kom le en om toe te laat om vir jou te sê staan op, tel jou goed op en loop. Bring vir hom die eer ten spuite van jou omstandighede. Kom ons sluit die oor. Heere, ons kom proklameer dat ons jy kinders is, Heere, en dat ons jy redding in wat ook al situasie ons konfronteer, Heere, dat jy vir ons verlossing sal bring. Heere, ons is totaal en al afhankelijk van jy. Ons kan nie hier in ons eie krachte doen nie, al probeer ons hoe hard, Heere, ons het nie wat het vraag nie maar jy kom gee dit vir ons vrylik, Heere. Dit is een genade geskenk aan ons. So, Heere, ons wil gelovig kom bid, Heere, om te sê, Heere, jy het ons verhouding kom herstel, jy het ons sonde kom wegneem. Heere, en jy sê, jy beloof het, dit sal vir die sieke geneesing bring. En as hy gesondig het, sal dit vir hom vergifnis beteken. So, Heere, ons kom spreek dit uit oor ons levens mag jy naam verheerlik word, Heere, want jy is een God wat redding bring. Jy is een God wat heel maak, jy is een God wat herstel, jy is een God wat gezond maak, jy is een God wat kom vry maak. Kom, maak ons ook nou vry. En ons bid het in die mooiste naam wat daar is, die naam van Jesus Christus van Nazareth. Amen. Ons gaan nou ook vir julle geleentheid gee. Ons het een span wat recht staan om saam met jou te bid. Daar gaan een WhatsApp nommer op die skerm verskyn. Jy is welkom om jou gebedsversoeke op hierdie WhatsApp nommer te stuur. En ons het een span wat gereed staan om jou te bedien. As jy in die kommentaar afdeling dalk daar ook iets wil skryf, of jou uitdaging of een gebedsversoek, is jy ook welkom. 
Als je voor iemand anders een gebedsverzoek hebt, schrijf het gerust ook door. Als het voor jouzelf is, voel als een brief die vrijheid om een ondersteuningsnetwerk van geloofsvrienden te hebben, wat samen met jou kan bid en jou last kan luchter maken. Als jij dat ook iemand ziet wat een commentaar geschreven heeft, en Jezus drukt het op jouw hart om nou voor daar die persoon te bid, wil je niet zomaar die gebed ook in die commentaar schrijven. En dan maak ons so die hier is een naam groot, als die almachtige, wonderwerkende God, wat voor jou en voor mij lief is. Ik sluit af met Romeinen 5. Romeinen 5, vers 3 tot 4. 3 tot 5 sê, dit is echter niet al nie. Ons verjeug ons ook in die zwaar kry, want ons weet, zwaar kry kweek volharding. En volharding kweek echtheid van geloof. In echtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort door die heilige geest wat hij aan ons gegeet. Het. Amen. Mag jij die liefde in genade van ons Jere Jezus Christus ervaren? Mag je Godse wonderwerkende kracht en trouwe liefde voor jou ervaren. En mag die Heilige Geest jou bemachtig om naar lichaam, ziel en geest vrij te wees. En mag dit voor jou zij vrede brengen. Amen.